गलती से टूट गया गलती से महंगी चीजें खरीदने की औकात नहीं तो जलन के मारे मेरा सामान ही तोड़ दिया तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं जिंदगी भर घरे भी मैं रहूं तुम्हारे बराबर रहूं समाज में मेरा औहदा बढ़ते देखना तुमसे हजम नहीं हुआ तो मेरी खुशियों में आग लगाने के लिए आ गए तुम और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे भाई के समान हूं अरे भाई तो क्या तुम दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा अब होश में तो है ये क्या आराम शराब बोले जा रहे हैं जिसे इसकी तरफ दाढ़ी करनी है वो भी इसके साथ जा सकता है जिस घर में मेरे साई की बेजती हो जहां भी मेरे अध्यापक का अपमान हो मैं भी वहां नहीं रहूंगा अली, जाने तो उसे जब अगर ठिकाने आएगी तो खुद वापस आ जाएगा मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया तरस आता है इनकी हालत पर इनकी सोच पर दुख होता है एक सामान के टूटने का दुख है इन्हें लेकिन सालों पुरानी दोस्ती टूटने का जरा भी मलाल नहीं साईं, मैं क्या करूं मुझे कोई राह दिखाइए साईं, मेरी मदद कीजिए साईं। मुझसे जो हुआ अनजाने में हुआ लेकिन उसने सोच समझकर ऐसी बातें कही जिससे मेरा दिल दुखे बरसों की दोस्ती और भाईचारे को एक पल में खत्म कर दिया अब अगर मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा ना तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा श्यामा तुम तो अध्यापक थे ना जी साई लेकिन उसका इससे क्या परीक्षा के दौरान तुम्हारे सभी शिष्य आश्वस्त और शांत रहा करते थे बिल्कुल भी नहीं साई सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती थी कोई शांत तो कोई उत्सुक कोई व्यग्र तो कोई चिंतित एक बार एक बच्चे ने चिंता से व्याकुल होकर कक्षा में ही उल्टी कर दी थी अच्छा फिर तो तुम उस बच्चे से बहुत गुस्सा हो गए हो उसे कक्षा से निकाल दिया होगा तुमने है ना नहीं साई मैं अगर ऐसा करता तो गलत होता वो बच्चा पहले ही परेशान था ऐसे में उसे डांट देता तो जो कुछ भी उसने याद किया था सब भूल जाता अध्यापक होने के नाते मुझे उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें शांत रखना था यही बात सलीम पर भी लागू होती है श्यामा हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और आज जैसे हालात तब पैदा होते हैं जब मालिक चाहता है कि हम अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाए अगर तुम निजी तौर पे सलीम की बातों को दिल पर लोगे तो उससे सिर्फ नफरत ही करोगे लेकिन अगर तुम खुद को अध्यापक की तरह समझो और सलीम को उस शिष्य की तरह जो परीक्षा के दौरान अशांत है तनाव में है तो तुम उसे बड़ी सरलता से बिना राग द्वेश के माफ कर पाओगे मन में गुस्सा पालने से हमारा ही मन दूषित होता है श्यामा मैं समझ गया साई दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं साई श्यामा हम जितनी मदद कर सकते थे कर चुके हैं 
अब बात हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है मैं छोड़ूंगा नहीं उस माधव को उसकी इतनी हिम्मत क्यों उसने सर आपने बेटी की भी फिक्र कर लीजिए शाम से घर नहीं लौटा है वो बहुत बुरा लगा उसे कि आपने अपने बाजे के लिए सबकी बेजती कर दी खाना लगा दिया है खा लीजिए सलीम भाई जी कहिए आपको रामदास जी बुला रहे हैं रामदास जी अभी आप परेशान मत होइए वो शिरडी में ही है देर हो जाने के कारण वो दीक्षित वाड़े में ही रुक गए हैं उन्होंने कहलवाया है कि वो रात्रि भोज आपके साथ करेंगे अगर आपके पास समय हो तो हाँ हाँ समय ही समय है रामदास जी के लिए मैं कहीं भी कभी भी आ सकता हूँ जरा रुकिए मैं अपना ग्रामो फोन लेकर अभी आया नहीं नहीं रामदास जी ने कहा है उसे साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है अंधेरे में उसे लेकर चलना बहुत जोखिम भरा हो सकता है वो तो सिर्फ आपके साथ बातें करते हुए रात्रि भोज का आनंद लेना चाहते हैं तो आप वाड़े पहुंच जाइएगा अच्छा जरूर। तो मैं चलता हूं मुझे और भी कुछ काम है रात्रि भोज के लिए जा रहा हूं निमंत्रण आया रामदास जी का उन्होंने मुझे बिना ग्रामोफोन के बुलाया है इसका मतलब यह है कि वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रहे हैं और हाँ ग्रामोफोन के कारण नहीं बुलाया जैसा कुछ लोगों को लगता है बाहर भी और इस घर में भी ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ किसने किया होगा बिना बात के दौड़ भाग हो गई रामदास जी तो दीक्षित वाड़े में थे भी नहीं रेहाना भी आजकल बहुत लापरवाह हो गई है दरवाजा खुला छोड़ दिया उसने मुझे इतने जोर से धक्का मारा कि मैं संदूक से टकराई और सुध हो गई रहना क्या हुआ तुम्हें आपके घर में चोरी हुई है सलीम भाई चोर ने रिहाना आपा को इतनी तेजी से धक्का मारा कि वो सर के बल जाके संदूक से टकराई दर्द से हाल बेहाल है उनका ग्रामोफोन मेरा ग्रामोफोन कौन ले गया रहना तुमने ऐसा होने कैसे दिया तुम्हारी मौजूदगी में मेरा ग्रामोफोन कोई कैसे लेकर चला गया तुमने उसे रोक क्यों नहीं सलीम भाई सलीम भाई जो भी हुआ उसमें रिहाना आप क्या गलती है जरा उनके हालत तो देखिए चोर ने उनको जोर से धक्का दिया मैं उन्हें संभालने की जगह आप उन पर भड़क रहे से किसी ने चोर को मेरा ग्रामोफोन लेकर भागते हुए देखा? चोर चोर चिल्लाने की आवाज सुनकर ही हम घर से बाहर निकले 
बाहर निकले तो देखा कि रेहाना बेटी अपने सर पे हाथ रख के चिल्ला रही है इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया आप अचानक उठ क्यों गए साई मुझे जाना होगा शाम सलीम को मेरी जरूरत है उसका ग्रामोफोन खो गया है फिर तो वो बहुत परेशान हो गया होगा सगाई मैं भी आपके साथ चलता हूं नहीं शाम तुम्हारी जरूरत उसे बाद में पड़ेगी सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें उसके पास कब जाना है जी ठीक है साई आपसे एक बात पूछनी है सलीम का ग्रामोफोन के प्रति जुनून आपको पहले से पसंद नहीं था अब जब वो ग्रामोफोन खो गया है तो आपको तो संतुष्ट होना चाहिए ना साई कम से कम इसी बहाने उसको अपने जुनून से छुटकारा मिलेगा शामा इंसान का जुनून तब जाता है जब उसे सच्चाई साफ साफ दिखने लगे अभी तो सलीम वास्तविकता से कोसों दूर है वो अब भी आंसू बहा रहा और मातम के आंसू सच्चाई को देखने की शक्ति को और भी कम कर देते हैं ऐसे वक्त में सलीम को मेरी और ज्यादा जरूरत है उसके आंसू पोचने के लिए ताकि वो सच देख पाए लगाकर क्या देख रहे हैं आप क्या हो गया है आपको कुछ तो कहिए कुछ कहिए ना अबू तेरे अबू का ग्रामा भोल पता चला अम्मी तभी भागा भागा चला आया अबू अब नाउमीद क्यों हो रहे हैं मिल जाएगा हम ढूंढ के लाएंगे उसे और अगर नहीं मिला तो मैं दिन रात मेहनत करके वैसा ही नया ग्रामोफोन ला कर दूंगा हिम्मत रखिए अब्बू और खुदा के लिए अपनी चुप्पी तोड़िए अब्बू कुछ तो बोलिए बोलिए ना अब्बू क्या हुआ आपको क्या हो गया लगता है सलीम भाई के दिल और दिमाग पे सदमा पहुंचा ऐसे में अगर इंसान कोई हरकत ही ना करे तो मामला हाथ से बाहर निकलने का डर रहता है बहुत ठंड है यहां पंता जी पर एक बात तो है हमारा ये काम तो बहुत ही आसानी से हो गया पर पता जी कहीं किसी व्यक्ति ने उस चोर को ये चोरी करते हुए तो नहीं देखा होगा ना पता जी क्यों तकलीफ देते हो अपने दिमाग को वो काम मेरा है वो कोई पहचाने नहीं इसीलिए चोरी करने के लिए मैंने दूसरे गांव से आदमी मंगवाए थे एक आदमी को जिम्मा दिया था सलीम को घर के बाहर भेजे और दूसरे को एक ग्रामोफोन चोरी करने का तो वो अपने गांव के रास्ते में होंगे किसी को हम पर शक नहीं होगा कमाल का दिमाग है आपका पता जी आइए
बोलिए आपको खुदा की कसम कुछ तो कहिए क्या हो गया आपको सलीम इतनी जल्दी हार मान गए तुम हौसला रखो कल सुबह हम दोनों जाएंगे और ढूंढेंगे तुम्हारा ग्रामोफोन तुम्हें जरूर मिलेगा सलीम सच में मेरा ग्रामो फोन मुझे मिल जाएगा ना का सवाल ही नहीं उठता <laughs> सलीम के आंसू पूछते पूछते हाथ थक जाएंगे लोगों के लेकिन वो ग्रामोफोन किसी के हाथ नहीं लगेगा बिल्कुल <laughs> <laughs> सरकार खड़ा आया था बराबरी करने रंगा सियार अब देखता हूँ कैसे मिलता है उसे सम्मान <laughs> हरिओम फोन आने के बाद से अबू ने आपकी एक ना सुनी आपका मान ना रखा फिर भी आप मुझे अपना गुरु मानता है सलीम और गुरु तो पिता समान होता है भला पिता बच्चे की किसी बात का बुरा मानता है भी ना बहुत जिद करते हैं एक दिन में भंडारे में शामिल नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई साईं आजकल काम बहुत ज्यादा है और हाँ कुछ दिन तक द्वारका माई नहीं आ पाऊंगा ना ही और कोई सेवा कर पाऊंगा साईं अगर आपको मुझसे कोई परेशानी थी तो आके सीधे मुझसे बोलते काका साहब के मार्फा जी सब करवाने की क्या जरूरत थी आपको तुम समझ क्यों नहीं रहे ये चीजें पल भर की खुशी दे सकती है जिंदगी नहीं और साई भी हमेशा यही साई को तो पहले से ही ना जाने क्यों मेरे ग्रामोफोन से परेशानी है पता नहीं उन्हें मेरे ग्रामोफोन से क्या तकलीफ है क्यों वो मुझे मेरे ग्रामोफोन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं
Sorry. आप रात भर ऐसे ही बैठे रहे मुझे नींद आ जाए इसलिए आप सोए तक नहीं आप बहुत थक गए होंगे ना अपनों का ध्यान रखने में कभी किसी को कष्ट नहीं होता है ना ही थकान होती है तो मुंह हाथ धो लो फिर हम तुम्हारा ग्रामोफोन ढूंढने चलेंगे साई मैं भी आऊं आपके साथ नहीं अली तुम्हारा घर में रहना जरूरी है अपनी अम्मी के साथ हम ढूंढते हैं सुनिए आपने किसी को मेरा ग्रामोफोन ले जाते हुए देखा था नहीं मैंने नहीं देखा लो अब तो बाजा भी नहीं रहा सलीम भाई के पास सलीम भाई आप इस कुर्सी पर बैठो पाजी के पास गाना बदलने में आपको आसानी होगी आपके जी आपके जी आपके जी मेरी बात सुनिए साहिब ये लोग तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और कभी करेंगे भी नहीं <laughs> <laughs> For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.